来，儿子吃西瓜，我刚买的，快尝尝。谢谢妈。妈，这瓜你怎么就切了两块啊？你看我这记性，原来咱家呀是三口人，都管我，我数错人数了。妈，咱家就这么几口人，你还能数错？我看您就是故意的吧。哎呀，你看你把我当成什么人呢？我是那样的人吗？来，儿媳妇，吃我的。妈，不用了。你们吃吧，妈，这碗筷你怎么只拿了两个人呢？哎呀，你看看，我又晚了。原来儿媳妇在家呀，我还以为她逛街没回来呢。妈，您这话说的，她要是不在家。这饭菜谁做啊？大风刮来的吗？哎呀，我年纪大了，记性不好。来，小花，用我的。不用了，妈，我再去拿一双。你留下今天家做餐，我跟你说很好吃，等你尝一下。哎，你们要去吃饭呀？啊，哎呀，您看我这脑子，怎么把您给忘了呢？没事，你等我一下，我去换件衣服。哎妈，我们就先下去尝一下味道。而且您肠胃又不太好，不适合吃自助餐。我们这次就先不带您了啊！我我，我们走了啊，妈。哎，你们，哎呀，我刚买了苹果，尝尝好不好吃？魏家，怎么只有这两个苹果呀？哎呀，你看我这脑子，怎么忘了家里还有口人呢？为什么您吃我的？你，嗯，真甜，嗯。哎，儿子，今天做的什么呀？这么香，我在门口就问大了。啊，做的红烧肉。红烧肉呀，我最爱吃了。今天跟你娃姨呀去逛街，有点累了，我去休息会儿。做好了，记得叫我啊。好。哎，李芳，咱们家抹布放哪了？我这刚做完饭，灶台上都是油，我擦一下。在家呀，早不用抹布了，抹布用完还得洗，洗不干净呀，越擦越脏，还有异味。先脱裤双手，这个还真是又方便又省事儿，会不会很贵啊？不贵，这一包呀有八十抽，而且又大又厚实，二十九块八，到手三大包呢，可以用两三个月了。点击视频下方链接就可以直接购买了。那你可得多囤点啊，我们先吃饭吧。少阳，我不是和你说做好饭叫我吗？你怎么不叫我吃饭呢？哎呀，妈，您看我这脑子，我以为您和王爷去逛街，还没回来呢，就把您给忘了。哎呀，算了算了，我自己去盛饭。哎妈，我就做了两个人的饭，吃完了。你，你是存心气我是吗你？妈，吃饭按人数百碗筷，就连小朋友都知道的道理，您怎么会不知道呢？朋友之间出去买瓶水，都知道给人带一瓶，更何况是自己家人呢？换位思考，妈，这种故意被人忽视的滋味不好受吧？我要记住你的样子。不就说你两句吗？你至于跟我妈顶嘴吗？你非要把她气出个好歹来，你才高兴是吧？你爹爹爹爹什么爹？我跟你说话呢。是我顶嘴，还是你妈不讲道理啊？我怎么就不讲道理了？我不就是为了孩子几口菜，让孩子喝了几口汤，孩子想吃呢，我就不能喂了？妈，孩子没有分辨能力，你难道也没有分辨能力吗？孩子才九个月大，我都跟你说了多少遍了，他是不能吃大人菜的，菜里边的盐分他根本吸收不了，反而会加重他的肾脏负担。更何况孩子还那么小，你就给他吃糖，这样会影响他生长发育的。什么都不能喂了，我们老一辈呀、啊、都是这样过来的，要不然呀、啊，我们家西东也不会长得这么壮。那是你那个年代，大家都不知道，所以是摸索着来的。可是现在不一样了，大家都很注重孩子的饮食，我把孩子养成了戒糖戒盐的习惯。
。可是到你这儿怎么？那有什么？你要是怕把你儿子危害呀，就干脆把工作辞了，别上班了。我们家西东呀，可是部门经理，手下呀有几十号人呢。你你挣的多的多了，家里呀也不差你那仨瓜俩子的，更何况钱都给你小金库了。妈，这是两回事。我跟你说的是，孩子不能吃什么，这跟工作有什么关系？再说了，现在时代不一样了，就算女人有了孩子，那她也能工作呀。呦呦呦，你可真能白吃，不知道的人呀，还以为你是哪个公司的大老板呢。工作不分高低贵贱，重要的是有事做。如果说我挣的少了，就该辞职在家带孩子；那如果我挣的比他多呢，是不是他就该待在家里？妈，其实我不愿意麻烦您的。你不乐意，我还不乐意呢。可是我跟旭东都很忙的，都不能分身，那我能怎么办呢？哎呦呦，你说这话，又不怕我儿子伤心吗？我儿子在外面辛辛苦苦为你赚钱，我在家帮你带孩子，落不到好就算了，还落了一大堆埋怨呢。你这叫什么话呀？什么叫他在给我挣钱？这几年他给小妹那房子贴的钱还少吗？难道你心里没有一点数是吧？要不是这个原因，我们也没有必要这么辛苦。我完全可以请个阿姨来带孩子，这样也不用麻烦您老人家了。李芳，你做这么点事儿，有必要天天计较吗？我妈帮你带孩子，不也是想帮你分担一点吗？旭东，我说错了吗？您难道没有贴钱给小妹吗？我不管孩子了，你们说我不管孩子，我管孩子了，你妈又来捣乱，我都好言好语跟她说多少遍了。他就是不听，就是不改变，这叫什么分担啊？以后你跟你妈其他事情上，想怎么做就怎么做，我管不着。但是在孩子这件事上，我说了算。在这翅膀都不甜的年纪，你却问我快不快乐？站住！把工资卡拿来。什么工资卡呀？你再给我抓。不给我打账务，你就去上班。家里的活谁干呀？家里的日常开销谁出钱呀？谁伺我养老呀？找你窝囊废儿子去呀？你又不是我亲妈。你，哎，你怎么说话呢？我告诉你，要不你今天立刻辞职，在家伺候我；要不请个保姆，反正呀，我想过好日子。妈，您是七老八十下不了床了，还是手脚不能用了呀？是不是吃饭还得让别人喂呀？你，李芳，你够了！我妈年纪这么大了，想过两天好日子怎么了？你作为家里的一份子，就理应出这份钱。凭什么？我当初全职在家的时候，你们是怎么对我的？就这几件衣服还没洗完呀？饭不做了，想饿死我老太婆？不是，妈，赶紧把饭做了，做好饭呀，把鞋洗了。妈，帮我哄下孩子。妈，妈，妈，叫什么叫？叫回来呀！妈，这孩子哭成这样，你就不能哄哄了？一个丫头片子，哭几声怎么了？长大了还不是个白小货？快点这么着急干什么去呀、啊？我妈晕倒了，在医院，我让旭东亚赶紧送我过去。你自己去，让我儿子去那种地方沾上不干净的东西怎么办？不是，妈，今天去了，晚上就别回来了。哎，旭东，这屋里什么味儿、啊、呀？这么好闻，有喷香水了？没有，你闻到的呀是这个小香墩的味道。小香墩。对，就是这个小香墩，它不是简单的以香干臭，而是吸附和分解异味的，像厨房卫生间反味的，家里养宠物的，梅雨季节有潮味的都可以放上这个。确实很好闻，而且香味很高级，是不是很贵啊？不贵，这可是五星级酒店都在用的植萃香氛，可比香水便宜多了。而且呀，他们家有三种味道，每一种味道都很好闻，一瓶呀有三百五十毫升，放在那里能香好几个月呢。而且现在商家正在做活动，两瓶才三十九块九，还包邮到家。点击视频下方的链接呀，就可以直接购买了。那还挺不错的。旭东，要不我们家请个保姆吧？这家里大大小小的事情，我一个人实在是忙不过来。请保姆不花钱呀？我一个月一千块钱养着你，你还不满意啊？天天在家闲着不挣钱
，光想着怎么花钱了是吧？我妈说的没错，你呀、啊、就是个败家女人。我全职在家的这两年，是我最难熬的时候。你们做的那些事情，你们可以忘，但我永远都忘不了。哎呦呦，你的心意啊，就这么小，这点小事还拿出来说说？苦是我自己熬过来的，我怎么可能说忘就忘？李芳，我当初娶你的时候，怎么没发现你是个小肚鸡肠的人呀、啊？钱你不想出，抽你倒是忘不了。旭东。那我问问你，这些年你为这个家做了什么？行行行，我懒得跟你计较。你要是不想出钱呀、啊，就把工作给我辞了，在家好好伺候老小。我告诉你，你要是不答应，咱们就离婚。你觉得我错过一次，还会再错第二次吗？这个工作我不但不会辞，我反而会越做越好。从今以后，我经济独立，精神独立，我不会再受你们任何人摆布，我只为我自己而活。时光横流中，这份爱多渺小，一放手就像散掉。我一想洒脱一笑，说一声那么长。